冠军奖金高的比赛，你知道火箭有多可怕吗？哦，残牌太狠了，三米多的距离，白球他是半贴库，他是唯一一个状态取决于奖金多少的球员，他也是奖金高的冠军，他拿的是最多的。这是一八年英国锦标赛的决赛，火箭对阵艾伦。局面还是很乱，本球被锁住，黑球在库边，然后上面的咖啡球也在库边，一杆制胜的难度极大，因为每一杆都需要大范围的走位。其实火箭一直为篮球得分的次数比较多，像一四年国锦赛，还有香港大师赛的赛点局，去年英国锦标赛决赛也有一局。现场导播给出的线路是，直接奔着球队去。错了，火箭还是选择单脚，因为他对自己的控球有着很强大的自信。像这样大范围的走位，对一般球员来说，可能打个两三套就会断掉。现场制裁的裁判是马塞尔，火箭也是他的偶像。马塞尔他也可以破板，也是一位高手。他制裁了很多大型比赛的决赛。篮球，篮球依然是线下，一直到现在全是手摆位。这也是火箭在冲击他的第七个英国锦标赛冠军。冠军不？戴维斯是六个，他之前一直都是英锦赛之王。冠军不？火箭现在的记录。除了世锦赛和亨德利七平以外，其余的数据都是第一。左手的低杆，就像涡轮增压一样，他的左手是仅次于他的右手，就是他的左手除了控球的细腻度以外，和右手几乎是没有什么差距。角度比较大，只能上去调低分值。赛季温，绿球还有。这一局能够打出这样的效果的，除了火箭之外，真想不到还有谁可以。赛季快，可能一杆制胜的人有点多，但是能够打出这么快，并且观赏性这么高的。应该只有火箭可以打进粉球这一瞬间，感觉局面一下子就变得豁然开朗。他简化局面的功力太强了，又是一杆左手，走多的话就是底带。艾伦这时候还是很胖。据说艾伦的减肥也是受到火箭的启发。火箭应该和他说了：“你只有减肥了，才能够提高自己的战斗力。”篮球是稍微有点向上，只能打粉的。粉球的话，手架不太舒服。真好呀！克斯登的发力特别透，并且把旁边这一颗空球给带开了。这一杆打了之后，几乎是可以锁定这一局的胜利。这局面一开始看起来很乱，现在的话，这才几分钟呀？三十年的功力。他总能够用最短的时间去处理最难的局面，所以之前的话一直有人在采访，采访球员心目中最强的五位，可能大多数的球员都会把火箭放在第一位。Sixty eight， 艾伦一直在喝水。
这一杆远排的价值太高了。关键时刻敢拼。Seventy five. Seventy six. 能否破百就看一下最下面的这一颗红球。82，83， 本球是向上，火箭打算打黄色球，看来是想去带一下这一颗，稍微差了一丁点儿，八十五，这样的局面虽然没有破百。当时打出这样的效果来，真是牛掰！乱局处理还得看火箭。